Bonjour ces élèves, ravi de vous retrouver encore une fois de plus sur la plateforme École au Sénégal. Nous allons procéder à faire un exercice sur la deuxième guerre mondiale, causes et conséquences. L'exercice comme au BFM, nous aurons un sujet de dissertation et un sujet de commentaire. Donc, le sujet de dissertation va porter sur un sujet que nous allons essayer de traiter ensemble. Ensuite, sur un sujet de commentaire que vous aurez en même temps que nous le traitons ensemble. Alors, pour la dissertation, d'abord, on va lire le sujet ensemble. Contexte. La Seconde Guerre mondiale est considérée comme le conflit le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité, car ayant causé des pertes énormes sur plusieurs aspects et de par son ampleur. Consigne. Après avoir expliqué les manifestations de la Deuxième Guerre mondiale, dites pourquoi il est considéré comme une hécatombe démographique. Voilà le sujet. Alors, la première chose à faire en est que, à chaque fois que nous sommes en face d'un sujet de dissertation, euh, on essaie de lire. Je ne cesse de le rappeler, pour comprendre un sujet, il faut toujours lire le sujet, interroger les concepts que compose le sujet, parce que dans un sujet, plus que maintenant, le sujet est sous forme de contexte et de consigne. À chaque fois, au niveau, de la, au niveau du contexte, c'est l'idée générale d'une manière euh, générale. Par exemple, c'est l'idée qui est développée à travers le texte. Et dans la consigne, toujours, c'est ce qu'on me demande de faire. Donc, en matière de méthodologie, toujours, il faut bien regarder la consigne pour savoir au moins ce qu'on vous demande de faire avant de traiter le sujet. Et si vous lisez également, essayez d'avoir une idée sur ce qui est développé à l'intérieur du, du texte ou du paragraphe. Et essayez de comprendre éventuellement les mots difficiles ou ce qu'on appelait autrefois les mots, les mots clés. Alors toujours, on sait que dans une dissertation, nous avons toujours trois points ou trois parties. Les trois parties, c'est l'introduction, le développement et la conclusion. Ce sont les trois parties du, de la dissertation, c'est-à-dire le travail que nous, devons, que nous devons faire s'articule autour de trois parties, l'introduction, le développement et la conclusion. Maintenant, chaque partie a une particularité. Donc toujours, l'introduction, il faut qu'il y ait au moins trois parties. Il faut qu'il y ait une partie, ce qu'on appelle amorce, amener le sujet en partant d'une idée générale, d'une définition ou d'un constat. Ensuite, la problématique, c'est-à-dire poser le problème sur lequel on doit travailler et enfin le plan. Alors, maintenant on va procéder étape par étape. Puisque nous avons ça, nous allons donc essayer d'introduire par rapport au sujet que nous avons et qui porte sur, sur la Deuxième Guerre mondiale. Donc, en guise d'introduction, on peut proposer par exemple comme, comme introduction, on peut dire que parmi les conflits qui ont émaillé le XXe siècle, la Deuxième Guerre mondiale fut la plus meurtrière et la plus lourde de conséquences. Elle éclata en 1939 en Europe et se répand à travers le monde avant la fin de 1945. Cette guerre opposa principalement l'Amérique et l'Allemagne la, euh, au temps pour moi et la coalition franco-britannique. Donc, vous avez dans cette partie-là une amorce mais également, vous avez aussi notre problématique. Par exemple, je donne quelques indications. Parmi les conflits, les conflits qui ont émaillé le XXe siècle, la Deuxième Guerre mondiale, La Deuxième Guerre mondiale est la plus lourde de conséquences. Et la plus lourde de conséquences. Elle éclata en 1939. 
Runners, Anurul. Hey, Serepo. Atrapelo. À travers le monde. Avant la fin. Opposant principalement cette guerre. Opposant principalement l'Allemagne. Et la coalition franco-britannique. la coalition franco-britannique. Pour traiter ce sujet, nous allons en première partie nous allons en première partie parler ou expliquer les manifestations de la guerre les manifestations de la guerre et en deuxième partie et en deuxième partie parler des conséquences démographiques des conséquences sur le plan démographique Donc voilà, de manière générale, une introduction par rapport au thème. Donc nous avons fait une amorce, nous avons fait une problématique en montrant que la guerre avait opposé principalement l'Allemagne et la coalition franco-britannique. Voilà, donc la guerre qui éclata en 1939, on sait que ça opposait principalement les puissances de l'Axe et les puissances alliées. Et dans la troisième partie, nous avons notre plan. Ça veut dire que nous allons, à partir de la conseil, formuler les points qu'on doit développer au niveau de notre développement. Et ici, notre travail va s'articuler autour de deux parties. La première partie où nous allons étaler les manifestations de la guerre et dans la deuxième partie où nous allons parler des conséquences sur le plan démographique parce qu'ici la question est pourquoi la guerre est considérée comme étant une hécatombe démographique. Et quand on parle de la considération de la guerre en tant qu'hécatombe démographique, cela relate tout simplement les conséquences démographiques de la Deuxième Guerre mondiale. Ça dit que sur le plan démographique, qu'est-ce que le monde a subi et que par rapport à, à cette deuxième guerre mondiale. Et au niveau du développement, toujours le développement de la dissertation s'articule autour des questions qui sont soulevées au niveau de l'introduction. C'est-à-dire que si dans l'introduction nous avons deux parties, au niveau du développement nous aurons deux parties. Si dans l'introduction nous avons trois parties, au niveau du développement nous aurons trois parties. Donc dans notre introduction ici, dans notre plan, nous avons deux parties. Donc au niveau de notre développement, on aura deux parties. Alors, dans la première partie, il s'agit tout simplement d'expliquer comment la Deuxième Guerre mondiale s'est manifestée. Et dans cette manifestation de la Deuxième Guerre mondiale, il faut savoir que il y a eu, euh, la Deuxième Guerre mondiale s'est manifestée sous différentes phases. Dans la première phase, d'abord, la première phase, donc juste des explications, parce qu'en matière de dissertation également, mieux vaut vous donner des explications et vous allez vous organiser pour articuler autour de votre devoir. Donc la première phase, qui est une phase favorable, favorable aux puissances de, aux puissances de l'axe. Donc, ici, l'Allemagne est, le, est le leader, les puissances de l'Axe. Alors, ce qu'il faut noter ici, les puissances de l'Axe constituées par l'Allemagne, l'Italie et le Japon, chacun fait son expansion et en résiste les victoires. Ça veut dire qu'il faut montrer dans votre devoir que les puissances de l'Axe, à partir de 1939 jusqu'à 1942, ils ont fait leur expansion à travers l'Europe et à travers le monde. L'Allemagne à l'intérieur de l'Europe, car à partir de 1939, l'Allemagne va commencer ses expansions en attaquant des pays de, de l'Europe jusqu'à ce qu'ils parviennent à attaquer et occuper presque les trois quarts de la France. L'Italie du côté de l'Afrique va essayer de faire des tentatives d'occupation. Au niveau de l'Asie, 
ou de l'extrême-orient, le Japon va également faire son expansion jusqu'à ce qu'il occupe aussi une grande partie de la, de la Chine. Donc, vous voyez que dans cette première phase des manifestations de la Deuxième Guerre mondiale, c'est favorable aux puissances de l'axe, à savoir l'Allemagne, l'Italie et tout simplement le, le Japon. Maintenant, dans la deuxième phase, donc ensuite, parce que ici, dans la première partie de la dissertation, la première partie va être divisée en deux paragraphes. La première paragraphe qui va parler des victoires et de l'expansion des puissances de l'axe, et la deuxième partie qui va parler, sa deuxième paragraphe, qui va parler tout simplement de la revanche des puissances de alliées. Donc, dans la deuxième partie, les puissances alliées vont prendre leur revanche. Les puissances alliées, c'est la France, c'est l'Angleterre, c'est également euh, les États-Unis. Donc, ils vont prendre leur revanche. Et non, dans cette deuxième partie, ce qu'on va constater à partir de 1942-1943, l'Allemagne va être attaquée, les forces allemandes, et il va perdre environ 300 000 hommes. Donc, l'Allemagne va beaucoup perdre. Et la France sera libérée. Donc, l'Allemagne, l'Allemagne perd des soldats dans les théâtres d'opération. La France libérée parce que une grande partie de la France était occupée par par l'Allemagne. Et toujours dans cette deuxième phase, l'Italie va échouer en Afrique et le Japon va également être repoussé en en Asie. La Chine sera sera libérée et l'événement phare de ces manifestations là, c'est la chute du mur de Berlin, mais également Lorsque les deux bombes atomiques sont larguées à Hiroshima et à Nagasaki entre le 6 août 1945 et le 9 août 1945, le 6 août à Hiroshima et le 9 août en, euh, à Nagasaki, où on a enregistré de l'autre côté, côté plus de 60 millions de morts et de l'autre 40 millions, ce qui fait environ 100 millions de pertes en vie humaine que la, euh, le Japon a subi. Ensuite, l'autre aspect qu'il faut montrer tous par rapport aux manifestations, c'est le suicide d'Hitler. Hitler s'est suicidé le 8 mai 1945 et le Japon capitule le 2 septembre 1945. Donc ici, les événements majeurs, c'est ça. Si le leader allemand est mort, ensuite le Japon capitule, cela montre que c'est la fin de la, de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est ce qu'il faut montrer au niveau de cette première partie. Et au niveau de la, de la deuxième partie, ce qu'il faut montrer, c'est tout simplement les conséquences démographiques. Parce que quand on parle ici d'expliquer pourquoi la guerre est considérée comme étant une hécatombe démographique, c'est les conséquences, tout simplement, qu'il faut, qu faut parler. Voilà. Euh, après avoir parlé, on peut mettre, après avoir parlé du déroulement de la guerre, du déroulement de la guerre, on parlera de ses conséquences. De ses conséquences parmi lesquelles parmi lesquelles les conséquences démographiques. Et pour parler de ces conséquences démographiques, il faut tout simplement souligner le fait que la Deuxième Guerre mondiale est considérée comme une hécatombe démographique. Comme une hécatombe démographique. Parce que tout simplement, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a enregistré des millions et des millions de morts. Ça veut dire que les pertes en vie humaine étaient énormes. On parle environ de 60 millions, 60 millions de morts. Parmi ces 60 millions de morts, l'Union soviétique a beaucoup souffert, donc 45 millions de morts par rapport à l'Union soviétique et par rapport à, à la Yougoslavie. Et au-delà de ces millions de morts en Yougoslavie et en Union soviétique, qui sont des, des, des grands perdants, vous notez également les pertes civiles. Et les pertes civiles là sont liées à la destruction 
destruction des villes, des villages, etc. Donc, il y a beaucoup de villes qui sont détruites à travers les bombardements. Donc, ce qui veut dire que les morts n'étaient pas seulement des militaires, car les civils n'étaient pas dans les théâtres d'opération, mais c'est lié au bombardement pour la destruction de matériel et autres qui sont au niveau des autres conséquences. Il y a également les exterminations. Extermination. Au niveau des camps de concentration, on parle par exemple d'extermination de, de 6 millions de 6 millions de juifs qui sont exterminés, mais également des noirs et des slaves qui sont exterminés dans les camps de concentration. Et la Deuxième Guerre mondiale a également créé un traumatisme, un traumatisme moral. Le traumatisme moral parce que tout simplement, des familles vont se séparer, certains ne vont plus voir leurs enfants, d'autres ne vont plus voir leurs pères, d'autres ne vont plus voir leurs maris, etc., etc. Donc ce qui va faire que la Deuxième Guerre mondiale est considérée comme étant une véritable écartonne démographique car ayant enregistré beaucoup de morts et tout ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà donc notre sujet de dissertation et ce qui reste c'est de, de conclure. Donc vous avez traité votre première partie, vous avez traité votre deuxième partie et vous aviez deux parties au niveau du plan, ce qui reste c'est de, de conclure. Et en guise de conclusion, on peut dire qu'en définitive, la Deuxième Guerre mondiale, considérée comme étant la guerre la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité et du XXe siècle en particulier, a vu enregistrer des morts aussi bien sur le plan militaire que sur le plan civil. Et de l'autre côté, la Deuxième Guerre mondiale a occasionné des pertes en vie humaine énormes, mais aussi des pertes matérielles et a pesé lourdement sur l'économie mondiale. Voilà donc ce qui était sur euh, la dissertation et nous allons procéder également à l'exercice de, de commentaires.